Καλησπέρα κύριε Παπαγεωργίου. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε μαζί μα σήμερα για αυτή τη συνέντευξη. Ε, θα θέλαμε να σα κάνουμε αρχικά κάποιε ερωτήσει ε, σχετικά με την προσωπική σα σχέση με τη μετάφραση. Για παράδειγμα, πώ προέκυψε στη ζωή σα η μετάφραση, η λογοτεχνική μετάφραση. Προέκυψε ω ε, δευτερεύουσα και ακόμη είναι μια δευτερεύουσα ε, με την πρωτεύοντα σημασία όμως, πάλι θα έλεγα, γιατί ε, ε, δευτερεύουσα σε σχέση με ε, με την επιβίωσή μου. Είμαι πανεπιστημιακός και διδάσκω θεωρία της λογοτεχνίας. Είμαι συγγραφέας και γράφω ε, δοκίμια και πεζογραφία και θέατρο. Ε, και κάποια στιγμή σκέφτηκα ότι ε, θέλω να κάνω και κάτι άλλο. Θέλω να γεμίζει ο χρόνος μου όλος. Και άρχισα να μεταφράζω σιγά σιγά. Ε, η ιδέα, η αλήθεια είναι ότι συνεργαζόμουν με τον Δημήτρη Καλοκύρη, ε, ο οποίος είχε το περιοδικό Χάρτης. Όχι τότε, ήταν το περιοδικό Τραμ. Και μετά έγινε ο Χάρτης ο πρώτος. Το γιατί ξαναβγαίνει τώρα ο Χάρτης, όπως ξέρετε. Τώρα βγαίνει, ξαναβγαίνει ηλεκτρονικά. Και μου ζήτησε να μεταφράζω. Το του στείλω κάτι, ξέρω τα δικά μου κάτι άλλο. Και έτσι άρχισα να μεταφράζω και μεταφράζω κυρίως ποιήση. Ε, προτιμώ να μεταφράζω ποιήση. Είναι ένα ξεκούραση από τη συγγραφή θεωρητικών κειμένων και τη συγγραφή λογοτεχνικών κειμένων, που είναι πιο απαιτητικά. Η μετάφραση είναι τέχνη απαιτητική, αλλά άλλου είδου που σε α, αντίστοιξη με, την, με τα λογοτεχνικά και θεωρητικά κείμενα με ξεκούρασε. Και επιπλέον ε, δεν υπήρχαν πολλοί Σουηδοί λογοτέχνες μεταφρασμένοι στα ελληνικά και εγώ μένω Σουηδία, μεταφράζω από εκεί, μεταφράζω από τα Σουηδικά και από τα Αγγλικά και από τα ελληνικά προς τα Σουηδικά. Πολύ ενδιαφέρον. Ε, επιλέγετε, επομένω ο ίδιος ε, τα κείμενα που θα μεταφράσετε. Ναι, έχω αυτή την πολυτέλεια γιατί ε, βιοπορίζομαι από το Πανεπιστήμιο. Και επιλέγω εγώ και μάλιστα επιλέγω ποιητές που ε, ε, εναρμονίζονται με τις θεωρητικές μου ιδέες. Δηλαδή δεν θα μετέφραζα ποιητές που θεωρώ ότι είναι ε, δογματικοί, για παράδειγμα. Θέλω να παίζουν τον ίδιο ρόλο ε, στη σκέψη ή να έχουν την ίδια ε, δύναμη ή ε, ε, να δίνουν την ίδια έπνευση στη δικιά μου σκέψη που δίνουν και οι θεωρητικοί συγγραφείς που διαβάζω, που διδάσκω, που γράφω, ο ίδιος τα κείμενα που γράφω, μου εμπνέουν. Δηλαδή μια σκέψη, άμα το πω θεωρητικά, είναι μια σκέψη που έχει τις ρίζες της στον αποδομητισμό, στον post-structuralism, στην ε, στη σκέψη του, τη γαλλική σκέψη που ξεκινάει από τη δεκαετία του 60, μπορεί να πει κανείς, με φιλοσόφους όπως ο Φουκό, ο Ντελέζ, ο Ντεριντά. Και είναι μια επέκταση αυτής της σκέψης, είναι μια κριτική της ιδεολογίας, κριτική των όλων των αυθαίρετων ε, διδαγμάτων ή θεωριών. Και επιλέγω ποιητές όπως ο Τζον Άσπερη, για παράδειγμα, που έχω μεταφράσει πάρα πολύ και στα σουηδικά και στα ελληνικά. Είναι τέτοιος ποιητής. Ε, απελευθερώνει τη σκέψη, απελευθερώνει τη σχέση μας με τον εαυτό μας, με τη φύση, με το άτομο κλπ. Μια σκέψη πέραν δηλαδή, των ορίων του ατόμου, πέραν των ορίων του διχοτομιών κλπ. Είναι ποιήση της κατάφεσης. Επιλέγω ποιητές που καταφάσκω. Πολύ ενδιαφέρον. Ε, τώρα σχετικά με τις δυσκολίες που συναντάτε, τα μεταφραστικά προβλήματα. Ε, τι, είδους είναι αυτά, τι είδους είναι και πώς τα αντιμετωπίζετε. Αν σας έρχεται κάποιο συγκεκριμένο παράδειγμα. Εννοείται ένα αναπρακτικό πρόβλημα. Ναι, ναι. Ε, η αλήθεια είναι πραγματικά ότι το ίντερνετ 
το διαδίκτυο μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ εμάς τους μεταφραστές, γιατί ε, βρίσκουμε πάρα πολλά πράγματα εκεί, πληροφορίες, εκφράσεις. Ε, ακόμα καμιά φορά που ε, αντιμετωπίζω ένα πολύ απλό πρόβλημα, αλλά εκείνη τη στιγμή είναι πολύ σημαντικό πώς αυτό το ρήμα συντάσσεται με γενική ή αιτιατική, για παράδειγμα, και δεν μου έρχεται εκείνη τη στιγμή, είτε από κούραση, είτε από άγνοια κιόλα ίσω. Μπαίνω στο διαδίκτυο, μπαίνω σε μια ιστοσελίδα που θεωρώ ότι είναι σοβαρή και έχει σοβαρά κείμενα, να δω αν χρησιμοποιούν τη την έκφραση κάπου και βρίσκω παράλληλε εκφράσει. Βοηθάει αυτό. Παλιότερα θυμάμαι, μετέφραζα ένα ποίημα από τα Σουηδικά, ήταν για τα Εγγλέζικα, δεν θυμάμαι τώρα, ε, ε, και ήθελα να μεταφράσω το σωστικό σεντόνι, έτσι λέγεται τελικά, που έχουν οι πυροσβέστε για κάποιον που δεν μπορεί να κατέβει τη σκάλα ή που δεν μπορεί να τον φτάσει η σκάλα της πυροσβεστικής, να πηδήξει. Γιατί τον κρατάνε το σεντόνι οι πυροσβέστες και πηδάει ε, εκεί για να σωθεί. Ε, και δεν ήξερα πώς λέγεται αυτό στα ελληνικά. Δεν πήγε ο μου καν που λέγε ότι, ότι λέγεται σωστικό σεντόνι. Και πήρα τηλέφωνο μέσω του Σουηδικού Κέντρου Τηλεφωνίας με συνδέσανε με το Ελληνικό Κέντρο Τηλεφωνίας που και ζήτησαν να με συνδέσουν με τον πρώτο πυροσβεστικό σταθμό και των Αθηνών και τους ρώτησα και μου είπαν πώς λέγεται. Πολύ ενδιαφέρον. Αλλά αυτό γίνεται σήμερα στο ίντερνετ, καταλάβατε τη διαφορά. Ναι. Ε, δηλαδή μεγάλη ευκολία. Και πρέπει να σας πω, μπορεί πολλοί μεταφραστές να μην το λένε αυτό, το Google Translate βοηθάει πάρα πολύ. Είναι και αυτό ένα εργαλείο πια σήμερα, γιατί έχει εξελιχθεί το ίντερνετ και το, το Google δουλεύει παίρνοντα, αντλώντα ε, από τα κείμενα που είναι ήδη στο διαδίκτυο. Και τώρα και ελληνικά κείμενα, ιδιαίτερα μέσω της Ηνωμένης Ευρώπης, υπάρχουν πάρα πολλά στο διαδίκτυο. Και υπάρχουν, έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η μετάφραση. Έχει συμβεί να επιλέξω τη μετάφραση μιας πρότασης, ένα ποίημα, που είναι ακριβώς όπως το Google. Είναι τόσο καλά που δεν έχει νόημα για μένα να την, να την αλλάξω, γιατί έτσι θα το έκανα κι εγώ, είναι μια φυσική απόδοση. Και έτσι νομίζω είναι, είναι ένα εργαλείο, όπως επίσης παλιότερα, ε, οι, όλοι οι μεταφραστές που γνωρίζω δεν είχαμε μόνο τα καλά λεξικά, αυτά που λέμε έγκυρα ή είχα και ένα, μαζεύαμε και ό,τι άλλο λεξικό. Διότι δεν μπορείτε να φανταστείτε, μπορείτε σίγουρα, ε, ψάχνει κανείς μια λέξη και δεν υπάρχει στα καλά λεξικά. Γιατί μπορεί να είναι ιδιωματική έκφραση. Και ανοίγει ένα μικρό λεξικό που έχει του κόσμου τα λάθη, είναι κακοσυνταγμένο, κακοτυπωμένο και την έχει εκεί και σου δίνει μια, μια άποψη. Και λες, ορίστε, αν κάποιος το, ε, το θεωρεί ότι αυτό είναι ε, μια διάσταση της πραγματικότητας, έχει υποθεί δηλαδή και είναι, έχει, είναι μέρος της υπαρκτής ζωής μας, έτσι να το χρησιμοποιήσω κι εγώ. Κι ας είναι αυτή η πηγή, εκεί πρέπει να παίρνει ο μεταφραστής και πρωτοβουλίες και να έχει θάρρος και να πει θα το κάνω έτσι γιατί μου αρέσει. Ωραία. Ε, πάμε τώρα στη μετάφραση ως επάγγελμα. Οι επαγγελματικέ συνθήκε ε, πώ είναι και ποιε είναι οι συνηθέστερε και σημαντικότερε δυσκολίε ε, που συναντάει ένα μεταφραστή. Οι σημαντικότερε δυσκολίε είναι να βρει έναν εκδότη που θέλει να βγάλει το βιβλίο που θέλει να μεταφράσει για μένα, που δεν παίρνω παραγγελία από εκδότη να μεταφράσω. Τώρα βέβαια έχω την καλή τύχη να συνεργάζομαι με τον Γιώργο Αλισάνογλου που έχει τι εκδόσει εξυπηρικών και ο οποίο βγάζει όλε τι μεταφράσει που του προτείνω. Αλλά τέτοια καλή συγκυρία και τέτοια συνεργασία δεν την έχουν όλοι οι μεταφραστέ, δεν έχουν ένα είδο πολυτέλεια ε, στο χώρο μα, ίσω. Και ε, αν αφαιρέσει κανεί αυτό, μετά είναι θέμα επιβίωση οικονομική, αν είσαι μεταφραστή. Τώρα, αν μεταφράζει ποιήση, ε, οι απολαυέ οικονομικέ είναι μηδαμινέ, σχεδόν ανύπαρκτε. Ε, το ίδιο είναι σχεδόν και τα κέρδη για τον εκδότη. Ε, βγάζουν επίση οι εκδότε επειδή αγαπάνε την ποιήση, ε, προσθέτει κύρο στη δουλειά του ε, και ελπίζουν ότι κάποια αντίτυπα μακροπρόθεσμα θα πουληθούν για να βγάλει το βιβλίο τουλάχιστον τα έξοδα του. Ε, επειδή δεν έχω εγώ ο ίδιο ε, πρόβλημα ε, άμεσο δεν ξέρει κανεί στο μέλλον επιβίωσης α, ως μεταφραστής. Δεν έχω τέτοιου είδους, δηλαδή, προ, 
είναι μια πλευρά από την οποία δεν σκέφτομαι. Όσο μου επιτρέπει το πανεπιστήμιο, βέβαια και η δουλειά εκεί που έχω, να μεταφράζω. Που δεν είναι πάντα εύκολο, αλλά πάντα. Νομίζω ότι σαν και εμένα, όσους μεταφραστές ξέρω, είμαστε όλοι, βλέπουμε πάρα πολύ, δηλαδή, συνεχώς. Καθημερινές, γιορτές, βράδια. Άλλοι το κάνουν επειδή επίση πρέπει να επιβιώσουν με αυτά τα χρήματα. Άλλοι επειδή το αγαπάνε τη δουλειά. Αλλά νομίζω και αυτοί που το κάνουν για να επιβιώσουν αγαπάνε κατά βάθο πάρα πολύ αυτό που κάνουν. Ωραία. Ε, φαντάζομαι θα συμφωνήσετε ότι η επιμέλεια είναι απαραίτητη. Ε, ποια είναι η σχέση σα με του επιμελητέ, ε... Εδώ υπάρχει μια παρεξήγηση. Και καλά που κάνετε αυτή την ερώτηση, γιατί την έχω συζητήσει. Ε, ο επιμελητή είναι ένα πράγμα, ο διορθωτή είναι άλλο πράγμα. Έχουμε καταλήξει, ίσως το κάνουν κατεφημισμών, ίσως ένα είδος συνομπισμού. Ε, δεν είναι κακό αυτό να είσαι διορθωτής κειμένων. Διορθωτής πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει. Επιμελητή δεν έχουμε κανένα ε, ο ίδιος. Τι θα πει επιμελητής, εγώ είμαι επιμελητής, εγώ κάνω τη δουλειά. Ε, Αλλιώ και ο εκδότης δεν θα πρέπει να εμπιστεύεται τον, τον μεταφραστή, τον συγγραφέα. Εκτός, καλά, ο συγγραφέας είναι άλλη υπόθεση, το θαυμάζω, τον θέλω κλπ. κλπ. Αλλά το μεταφραστή, αν δεν τον εμπιστεύεσαι, αν δεν ξέρει καλά τη γλώσσα, είναι λίγο δύσκολο. Εκτό πάλι αν είναι από γλώσσα, που είναι άλλο θέμα αυτό, είναι άλλη παράμετρο, δηλαδή πολύ ενδιαφέρουσα. Δηλαδή να μεταφράσω εγώ από να ξέρω, α πούμε, έναν ποιητή που το θαυμάζω που γράφει, α πούμε, στα κινέζικα και δεν ξέρω κινέζικα, ή έχω κάνει κάποια μαθήματα, αλλά οπωσδήποτε δεν τα ξέρω τόσο καλά. Αυτό θέλει μια επιμέλεια. Και γιατί τότε να μην θέλει και συμμετάφραση. Ό,τι μεταφράζω εγώ στα σου ειδικά, το κάνω με συνεργάτε. Και δεν του βάζω σε επιμελητέ. Ακόμα και τώρα που τα ξέρω τόσο καλά τα σουηδικά, βάζω ότι είμαστε εσύ μεταφραστέ. Η αλήθεια είναι ότι μια συνεργάτη μου, παλιά, ε, δεν θέλει όταν είναι τέλειο. Λέει, δεν θέλω να βάλει το όνομα, αφού είναι τόσο τέλειο. Λέω, εγώ θα βάζω έναν αστερίσκο που μεταξύ μα σημαίνει ότι το διάβασε κι εσύ και το έχει εγκρίνει, άσχετο αν έχει αποδεχτεί πλήρω τη μετάφρασή μου, είναι πιο. Έντιμο για μένα να ξέρω ότι το έχει διαβάσει κι εσύ. Αλλά επιμελητή όχι και μάλιστα έχω συγκρουστεί με έναν εκδότη. Ε, κάνανε χωρί να, την αδειά μου. Αλλάξανε. Μου λέει δεν αλλάξαμε πολλά όταν έκανα τη δεύτερη ή τρίτη διόρθωση. Κάποια λέει μόνο τρία-τέσσερα σημεία. Ήταν ένα βιβλίο 300 σελίδων περίπου ποιήση. Έπρεπε να το ξαναδιαβάσω όλο και ήταν πολύ περισσότερα σημεία γύρω στα 20 και τα άλλαξα όλα πίσω όπως τα είχα διότι δεν ήταν τίποτε δεν προσφέρε τίποτε καινούριο αλλά έχει συμβεί όμως ε, και αυτό είναι διόρθωση και όλοι οι μεταφραστές και συγγραφείς που ξέρω σέβονται τη, τη συνεργασία με εκδότες και με διορθωτές είναι ευγνώμονες προς έναν καλό μια καλή διορθώτρια είναι ευγνώμονε γιατί έρχονται με προτάσει. Κάνουν διόρθωση του κειμένου. Να σα δώσω ένα παράδειγμα. Είχα μεταφράσει ένα πεζό. Έχω μεταφράσει τα άπαντα του Τούμα Τραν Τρέμερ στα ελληνικά. Ε, αλλά μετά ξέχωρα μετάφρασα και το, ένα μικρό βιβλίο με τα απομνημονεύματά του. Ένα αυτοβιογραφικό, μάλλον. Και είχα μεταφράσει πώ μου ξέφυγε. Αλλά ήταν, υπήρχε μια πίεση, είναι αλήθεια. Ίσως να είναι μια μικρή δικαιολογία αυτή, ή απλώς είναι μου ξέφυγε. Είχα γράψει παράρτημα τραπέζης. Ότι κάποιος, κάποια δούλευε στο παράρτημα τραπέζης. Τάδε και είναι υποκατάστημα στα ελληνικά. Ο διορθωτής το είδε. Και ήμουν ευγνώμων και τον ευχαρίστησα. Ε, όταν ήταν στις, μπορώ να το πω και όλας, ήταν ο διορθωτής ε, του περιοδικού Νέα Ιστεία, που δημοσίευσε για πρώτη φορά το κείμενο. Ε, τέτοια πράγματα που κάνει ο διορθωτή, ένα κόμμα. Ε, ένα, η, ο ο διορθωτή που μα διόρθωνε τα, τα, τα ποίηματα του, τα, τα χειρόγραφα δηλαδή, του Τζον Άσπερ, τι μεταφράσει, τα σουηδικά. Ε, εγώ και ο συμμεταφραστή μου, του στέλναμε πάντα ένα, μια επιστολή, τον ευχαριστούσαμε πάρα πολύ, γιατί και αυτοί μετά το χρησιμοποιούν αυτό, κάτι ω ένα ντοκουμέντο τη καλή δουλειά που κάνουν. Και, οι καλοί διορθωτέ γράφουν, σημειώνουν στο περιθώριο ή στο χειρόγραφο ή αν είναι στο Word τώρα έτσι και λένε, δεν λένε ότι πρέπει να είναι έτσι, προτείνουν. Και 
μπορεί να σου, να σου προτείνει σε ένα χειρόγραφο 100 σελίδων, να σου προτείνει 90 σημεία. Και μπορεί από τα 90 αυτά μόνο 5, αλλά αυτά τα 5 είναι φοβερά χρήσιμα. Συνήθω είναι πολύ παραπάνω. Ε, γιατί είναι, είναι πολύ ωραίε παρατηρήσει, ξέρουν. Αλλά αυτή δεν είναι επιμέλεια. Είναι διόρθωση. Επιμέλεια είναι άλλο πράγμα. Είναι μεγαλύτερη επέμβαση. Είναι αισθητική επέμβαση. Δεν είναι πρακτική. Πολύ ενδιαφέρον. Ε, εσείς πώς φαντάζεστε το μεταφραστικό επάγγελμα σε 20 χρόνια? Σε 20 χρόνια θα είμαι 84 ετών. <laughs> ε, πώς το φαντάζομαι τότε για μένα, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ για άλλους. Θα ήθελα πάρα πολύ να είναι έτσι, όπως θα σας πω τώρα. Να μπορώ ως μεταφραστής να δείχνω την προσωπική μου διαφορά, δηλαδή το ίχνος μου να αφήνω. Ε, μπορεί όμως η εξέλιξη η τεχνική να είναι τέτοια που το μηχάνημα να αποκτήσει υποκειμενικότητα και να βγαίνει η μετάφραση με αποχρώσεις, όπως τώρα τα κάνουμε επιμέλεια, editing σε, σε φωτογραφίες και βάζουμε αποχρώσεις διάφορες και αλλάζουμε και το συνέστημα ακόμη της φωτογραφίας, όχι μόνο ε, μαύρο-άσπρο. Μπορεί να υπάρχει ένα τέτοιο λογισμικό που θα υπάρχει σε 20 χρόνια. Βέβαια, ε, τέτοιο λογισμικό που θα προσθέτει αυτό που δεν μπορεί τώρα ένα μηχάνημα, ένα, ένα ρομπότ να κάνει. Δηλαδή να σκέφτεται υποκειμενικά και να βάζει χρειές ή να το βάζει εγώ να το κάνω ως μεταφραστής. Δηλαδή όπως κάνω τώρα με τη φωτογραφία που την διαμορφώνω, ακόμη και αυτή που τραβάω με το iPhone και μπαίνω μέσα μετά και την αλλάζω λίγο το φως, λίγο κάποιες αποχρώσεις. Δεν χρειάζεται να την κόψω. Λεπτά πράγματα, αλλά αλλάζουν και την αισθητική της φωτογραφίας. Αυτό να το κάνει και ο υπολογιστής. Δεν θα μου είναι καθόλου παράξενο. Τότε ίσως η δικιά μου υποκειμενικότητα ως μεταφραστή να είναι ανάλογη με του επιμελητή του editor, το πάω στα αγγλικά τώρα, της φωτογραφίας. Δηλαδή, πάλι προσθέτω μέσω των μηχανημάτων λεπτομέρειες που δεν είναι μόνο γλωσσικές, αλλά και υφολογικές, συναισθηματικές. Και αυτό δεν θα αφορά βέβαια μόνο τη μετάφραση, θα αφορά και τη λογοτεχνία και πολλά άλλα πράγματα. Ωραία. Ε, και κλείνοντας. Τι συμβουλή θα δίνατε εσείς σε έναν φοιτητή, μια φοιτήτρια που σκοπεύει και θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά με τη μετάφραση. Το πρώτο που θα έλεγα είναι να αγαπάει αυτό που κάνει. Να αγαπάει τη γλώσσα ακόμα πριν ξεκινήσει να μεταφράζει και μετά να αγαπάει το κείμενο που μεταφράζει. Να το σέβεται, να το, να το αγαπάει, να το φροντίζει, να μιλάει με το κείμενο και να το, ε, συ, να το συμπεριφέρεται ως κάτι προσωπικό, ζωντανό. Δεν θα, ο ίδιος δεν θα αισθανόμουν καλά να μεταφράσω ένα κείμενο που δεν αγαπάω, ακόμα και αν είναι θαυμάσια ποιήση. Αλλά αν δεν την αγαπάω και ίσως το κάνω για κάποιο λόγο, αλλά δεν θα είμαι ευχαριστημένος, δεν θα βγει καλά. Και αν είναι κανείς να γίνει μεταφραστής και να κάνει αυτό το πράγμα ε, συνεχώς και ή έστω ε, συχνά, ε, φανταστείτε να το κάνει κανείς με, ψυ, με, με ψυχρή καρδιά, δεν γίνεται. Κύριε Παπαγεωργίου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας για αυτή τη συνέντευξη σήμερα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ και εγώ.